வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் யூடியூபர்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வங்கி தகவல் பக்கத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம் ஃபேக்ட்ரின் நான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபேக்ட்ரிங்னால் வந்து ஒரு அல்டர்னேட் வே ஆஃப் ஃபைனான்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டு அதாவது ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு தேவைப்படுற ஃபைனான்ஸை வந்து செஞ்சு கொடுக்குறக்கு பேர் தான் அந்த ஃபேக்ட்ரின்ற பேர் இந்த ஃபேக்ட்ரிங்கிறது முக்கியமாக இதில் வந்து செயல்படும்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் அதாவது நமக்கு வர வேண்டிய பணம் அதாவது ஒரு நமக்குனா ஒரு கம்பெனிக்கு வர வேண்டிய பணம் அவங்களுக்கு வர வேண்டிய செட்டில்மெண்ட் அவங்களுக்கு வர வேண்டிய பேமெண்ட் இதெல்லாம் பூரா அரேஞ்ச் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டரை வந்து அவங்களுக்கு வாங்கி அந்த பேமெண்ட்டை பூரா வாங்கி அவங்க கையில் ஒப்படைக்கிறது பேர் தான் அந்த ஃபேக்டர் ஃபேக்ட்ரிங் அப்படின்ற மெத்தட் இதை வந்து செய்கிறது பூரா ஃபேக்ட்ரிங் அப்படின்ற ஒரு இன்டர்மீடியரி ஸோ இந்த இன்டர்மீடியரி ஒரு கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம் எதாக வேணாலாம் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஸோ ஃபேக்ட்ரிங்னால் அதோட மெக்கானிக்ஸை தான் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ வந்து இப்போ ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கார் ஸோ அந்த ஃபேக்டர் வந்து ஒரு இன்டர்மீடியோ ஒரு கம்பெனியோ யாரோ ஒரு ஒரு கம்பெனி இருக்கார் ஸோ வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் இல்லை ஒரு ஒரு பிஸ்கட் கம்பெனி பிஸ்கட் தயாரித்த கம்பெனி ஸோ வந்து அவங்க வந்து சப்ளையர் ஸோ அவங்க பையருக்கு ஃபுல்லாக வந்து அவங்க பிஸ்கட்ஸை ஃபுல்லாக அமைச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த பிஸ்கட்ஸை ஃபுல்லாக வந்து பையருக்கு வந்து ஸ்டாக் ஷாப்பில் அமைச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து பில் வந்து அங்கே செட்டில் ஆகணும் சரிங்களா அங்கே வந்து அவங்களுக்கு பணம் அந்த ப சப்ளையருக்கு வந்து பணம் வரணும் ஸோ அந்த இடத்துல பணம் வராமல் ஒரு இன்வாய்ஸ் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு பில் ஆஃப் அதாவது ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வருது ஸோ அந்த பில்லை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுன்றதை அவங்களுக்கு அப்புறம் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ பில் ஒரு பில் வருது பணத்துக்கு பில்லாக ஒரு கேரண்டின்னு சொல்லலாம் அந்த பில் வந்து ஒரு பேங்க்கு இஷ்யூ பண்ணி ஸோ அந்த பணத்துக்கான ஒரு கேரண்டி மாதிரி அந்த பில் வருது ஸோ அந்த பில் வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அந்த கம்பெனி கையில் காசு கெடுத்தால் தானே அடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் அந்த காசு வர வரைக்கும் அவங்களுக்கு சும்மா இருக்க முடியாதுல்ல சேலரி கொடுக்கணும் வேஜஸ் எல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எல்லாம் கட்டணும் ஸோ அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு லிக்யூடிட்டி தேவைப்படும் ஸோ அந்த லிக்யூடிட்டிக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பில்லை கொண்டு போய் அவங்களோட ஃபண்டர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த ஃபண்டர் தான் இங்கே வந்து ஃபோர் ஃபைட்டர் சாரி ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஃபேக்டர் வந்து ஒரு மெக்கா ஒரு 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 கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம் யாரும் சொ யாரும் கூட இருக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து அந்த பில்ஸ் அப்புறம் வாங்குறாங்க அந்த பில்ஸில் என்ன அந்த கம்பெனியோட பில்ஸ் ரிசீவபிள் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுற அமௌண்ட்டை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பத்திரங்கள் அந்த பில்ஸ் ஸோ அந்த பில்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பில்ஸை வாங்கிக்கிட்டு அந்த ஃபண்டர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த ஃபேக்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த பில்லில் இருக்கிற அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டில் வந்து ஒரு சில ஒரு சில சதவீதமான அமௌண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐம்பது சதவீதமான அமௌண்ட்டை வந்து கம்பெனிக்கு ஒப்படைக்கிறார் ஒப்படைச்சிடுறார் அந்த பில்ஸை வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடுறாரு எப்படின்னா பேங்க்கில் போய் அந்த பில்ஸ் பில்ஸை வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இல்லை வேறு ஏதோ வழியில் வந்து அவங்க வந்து டிஸ் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாரு அந்த பில்லு ஸோ அந்த பில்லை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணோன்னே அவருக்கு வந்து அந்த வர அமௌண்ட்டில் ஐம்பது பர்சன்ட் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் ஃபஸ்ட்டு வர ஒரு ப்ரீ பேமெண்ட் மாதிரி கொடுக்குறாரு ஸோ கொடுத்த பிறகும் அடுத்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஃபண்டருக்கு வந்து அவர் பணம் எடுத்திருக்காருல்ல ஸோ அவர் தானே கையிலேருந்து பணம் கொடுத்துருக்காரோ இல்லை பில்லருந்து எடுத்துக்காரோ அவர் தானே அந்த இடத்துல ஒரு 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 முக்கியமான ஆளாக இருக்கார் ஸோ அவருக்கு பணம் தேவைப்படும் போது அந்த பில் என்ன கொண்டுபாருன்னா சப்ளை பண்ணி அந்த அந்த குட்ஸ் அப்புறம் வாங்கினாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பிஸ்கட்ஸை ஃபுல்லாக ஸோ அவங்ககிட்ட போய் அந்த நீங்கள் கொடுத்த இன்வாய்ஸ்லாம் இருந்தாங்க இதுக்கான பேமெண்ட்டை இப்போ எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வாங்குகிறார் நடுவில் ஒரு ஏஜென்ட் ஒரு இன்டர்மீடியட் மாதிரி வாங்குகிறார் ஸோ அந்த இன்வாய்ஸை சூப்பராக அந்த கம்பெனி கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பேமெண்ட்டை வந்து ஃபண்டருக்கு செட்டில் பண்ணுறாங்க ஃபண்டருக்கு செட்டில் பண்ணும்போது இப்போ வந்து ஃபண்டர் கையில் ஃபோர் ஃபைட்டர் கையில் அரு அல்லது ஃபோர் ஃபைட்டர் அவர் கையில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அமௌண்ட் இருக்குது டோட்டல் அமௌண்ட் ஃபுல் அண்ட் அமௌண்ட் ஸோ இந்த அமௌண்ட்லேருந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா மிச்சம் ஐம்பது பர்சன்ட் தானே கொடுத்துருக்காரு மிச்சம் அமௌண்ட்டு கொடுக்குறோம்ல ஸோ அடுத்த ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜை கொடுக்குறாரு இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஃபண்டர் இந்த ஃபோர் ஃபைட்டர் ஒரு கம்பெனியாக இருந்தால் அதில் இருக்க ஸ்டாஃப்ஸுக்கு வந்து சேலரி கொடுக்கணும் ஸோ இவங்க பணத்தை வாங்கி கொடுக்குறதுல இவங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி கொடுக்குற பணத்தோட டோட்டல் அமௌண்ட்டில் இருபது சதவீதம் அதாவது டு
ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ட்ரபுளாக இருக்குது ஆப்ரேட்டிங் இதுக்குன்னு நான் வந்து கேஷ் நான் எங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ண எங்களுக்கு வர பணம் எங்களுக்கு வர பேமெண்ட்டை பார்த்துக்கிறதுக்குனே ஒரு ஆள் நாங்கள் போடணும் ஒரு ஆள் நாங்கள் வந்து நியமிக்கணும் ஒரு ஆளை வந்து நான் அதுக்காக வந்து ஸ்டாஃப் பண்ணி போடணும் அதுக்குன்னு ஒரு ஆஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னு இருக்கிற இடத்துக்கு அப்படின்ட்டு இருக்கிற பட்சத்தில் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனிக்கு அப்படி ஒன்று தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்க வந்து இதை செய்யாமல் ஏன்னா அங்கே வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாகும் அங்கே ஒரு பில்டிங் கட்டணும்னா காஸ்ட் அதிகமாகும் அந்த பில்டிங்க்கு வந்து ரெண்ட்டோ இல்லை புது பில்டிங் கட்டுறாங்களோ எதுக்கோ அதுக்கு காசு வரும் சம்பளம் கொடுக்கணும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் பார்க்கணும் அந்த கணக்கு அதாவது வரவை வந்து கணக்கு வச்சுக்கிற ஒரு 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 வேலைக்கு ஸோ அந்த இடத்துல இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபேக்ட்ரிங் ஏஜென்ட்டை வந்துட்டாருன்னா வந்துட்டாங்கன்னா காஸ்ட்டும் மினிமைஸ் ஆகும் எல்லாமே டைமும் மினிமைஸ் ஆகும் ஸோ வந்து ஒரு கம்பெனி ஒரு ட்ரபுளான சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது இங்கே வரலாம் கம்பெனி இப்போ தான் வளர்ந்து வருது இப்போதைக்கு வளர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான் அவங்க கண்டினியூ ஒரு ஒரு அதாவது தயாரிப்பு மேலே மட்டும்தான் அவங்க கவனம் இருக்கணும் இப்போதைக்கு அப்படி இருந்தால் தான் வளரும் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியில் ஒரு நிலம இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து இங்கே நாடலாம் வரவு செலவு கணக்கு பார்த்துக்கிறதுக்கு இப்போ தான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து ஃபேக்ட்ரிங்குள்ள ஃபேக்ட்ரிங் ஏஜென்ட் வச்சு இந்த மெத்தட் மெக்கானிசம்குள்ள வரலாம் ஸ்மால் டு மிட் சைஸ் அதாவது இப்போ தான் ஆரம் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சு இப்போ கொஞ்சம் நடுவில் வளர்ந்துருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற கம்பெனி வந்து பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கம்பெனி வந்து கம்பெனி இப்போ வந்து சின்ன கம்பெனியாக இருந்தாலும் அவங்க விற்கிற பொருளை வந்து நிறையா பேர் வாங்குறாங்க நிறையா நிறையா பேர் நிறையா கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க எக்கச்சக்க கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க நிறையா கஸ்டமர்ஸ் நிறையா கஸ்டமர் வாங்க உலகம் ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வர இந்த ரிசீவபிள் கணக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரிங் மெத்தடுக்குள்ளே வரலாம் ஸோ இந்த ஃபேக்ட்ரி முக்கியமாக நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்னா எவ்வளோ அந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் மட்டும்தான் அவங்க வந்து அதிகமாக பார்க்குறாங்க இந்த ஃபேக்ட்ரிங்கிற மெத்தடில் வருது இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு வர வேண்டிய கேஷோ பேமெண்ட்டு எதாக இருந்தாலும் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அதாவது ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வருது கலெக்ஷன் சர்வீஸில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வருது ஸோ எண்பது பர்சன்டேஜ் வந்து இமீடியட்லி கிரெடிட்ஸ் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சேல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கான க்ரெடிட் சேல்ஸ் அதாவது கடனுக்கு விற்றுருக்காங்கன்னா அந்த கடனை வாங்குறதுல வந்து முக்கியமான ஒரு அங்கம் செலுத்துகிறாங்க இந்த ஃபேக்ட்ரின்றது ஸோ வந்து அவசரமாக அவங்களுக்கு அந்த கடன் அமௌண்ட் வந்து தேவைப்படுது வித் அமௌண்ட் வந்து எனக்கு கையில் இப்போயே வேணும் அவசரமாக நாளைக்கே வேணும் நாளை கழிச்சே வேணும் ஒரு வாரத்தில் வேணும் அப்படின்னாங்கன்னா இந்த ஃபேக்ட்ரிங்கில் வரலாம் ஸோ அப்படி வரும்போது ரொம்ப சீக்கிரமாக வரும்போது எண்பது பர்சன்டேஜ் எடுப்பாங்க நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி எண்பது பர்சன்டேஜ் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு இமீடியட் கிளாஸ் ஃப்ளோ இப்போ தான் இப்போ தான் குட்ஸை வித்துருப்போம் அதுக்குள்ளே நம்ம கையில் பணம் வந்துடும் ஸோ இமீடியட் கேஷ் ஃப்ளோ கேஷ் இன் ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோ சக்கு 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 நடக்கிறனால ஒரு குரோ ஒரு வளரும் கம்பெனிக்கு வந்து இது முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இப் கையில் இருக்கிற அவங்க அமௌண்ட்டை வச்சு அவங்களுக்கு பேங்க் பேலன்ஸில் பெருசாக இருக்கும் ஸோ கையில் இருக்க அமௌண்ட்டை வச்சு அவங்க ப்ராடக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை விற்கணும் அதுலேருந்து வர லாபத்தை வச்சு தான் இன்னொரு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடந்தால் தான் அவங்க அதெல்லாம் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து பாசிபிள் ஸோ இது வந்து கேஷ் ஃப்ளோ அதிகமாக நல்லா வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கலெக்ஷன் ஒர்க் வந்து ஃபேக்ட்ரிங் ஃபேக்ட்ரிங் ஆர்கனைசேஷனால் வந்து இந்த கலெக்ஷன் ஒர்க் வந்து நடக்கிறனால காஸ்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணிடலாம் அடுத்து வந்து அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைம் சேவிங் சொல்லலாம் இப்போ தான் சொன்னேன் டைம் வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ரிங் ஒரு 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 ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் இப்போ தான் வளர்ந்து வரல நிறுவனத்தில் அவங்க தயாரிப்பு மேலே மட்டும்தான் கவனம் செலுத்த முடியுமே தவிர இதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் போட்டு செலுத்துகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் எல்லாம் வேஸ்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து அவங்க ஃபேக்ட்ரிங் ஏஜென்ட்டை வந்து அணுகினாங்கன்னா ஸோ அது அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு சிம்பிளாகும் அதே மாதிரி குட்ஸ் ஃபார் குட் யூஸ் ஃபார் க்ரோத் அப்படின்னா வளர்ச்சிக்கு இது மிகவும் உதவும் சொல்லலாம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரின்றது முக்கியமான பங்கு வகிக்குது டோன்ட் ரெக்யூர் செக்யூரிட்டி இதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி தேவை இல்லை இப்போ வந்து நம்ம கையில் இப்போ நம்ம காசில் அடுத்து ப்ரொடு அவங்க வாங்கினவங்க காசு கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம சும்மா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பேங்க்கில் லோன் எடுத்தோம்னா அங்கே கொலாட்ரல் கேட்பாங்க செக்யூரிட்டி கேட்பாங்க கேரண்டி கேட்பாங்க ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து இந்த